Katu, lakini pia kuna Francis Nanai huyu ambaye acha kuwa eh, bosi pale katika eh, gazeti moja la gazeti la mwananchi kwa jumla apata kura tano acha kuwa pale lakini kipi walioba ndio mwaka 2015 alikuwa ndio anapeposha bendera ya CCM yeye kipi walioba ameambulia kura tatu za maoni huku aliyekuwa pia katibu wa Chadema baada ya kahamia chama cha mapinduzi system dr Vincent Mashinji yeye ameambulia kura mbili za wajumbe e, wa mkutano huo mkuu wa jimbo ambapo ndio kura zake biashara tutajua ukonga bado wagombea wanaomba kura kwa wajumbe ili waweze kuwachagua ambapo e, e, unajua idadi ya 146 alafu pia wako wanaowapiga kura kumia zaidi ya mia sita kwa hiyo unaangalia kiasi gani muda wao wa kumaliza kuomba kura utakapofika uta, uta, daktari umeona yeah. e, majina majina hapa kidogo unaweza kama ingekuwa ndio mchakato tumehitimisha tunasema wameanguka sio yeah. lakini haya bado ni mapendekezo na maoni tu bado ni mapendekezo eh. mchakato wa ndani ya sisi unaendelea unaendelea yes yeah. mbali 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 gazi ya wilaya mkoa na taifa eh utakuja kuamua ndio hivyo eh Zini, unapata picha lakini ni picha kwa eh. Eh, nyakati zinabadilika. Nyakati zinabadilika sana. Kwa mfano umeona kipi uh, wakati uh, nguvu yake mwaka 2015 wa awamu ya tano ingia madarakani ya mheshimiwa Magufuli alikuwa na ndio mtu alipembulisha bendera pale. Lakini kwa tikawe ni nafikiri ukaze labda anaishi kule. Yeah. Lakini yeye alishai kuhudumia wananchi wa Tarime yeah. kwa upande wa CCM na pata kula tano naye. Lakini naona Angela Kiziga ambaye pia alishai pia kwenye kinyang'anyiro kuingia pale kipindi cha mbunge wa zamani mbunge wa zamani eh, mbunge wa zamani Afrika Mashariki pia na ina amepata kura thamani lakini juu sifa ndugu tukisubiri hesabu hizo atatuambia ngapi uh, msikilizaji wa Magic FM 92.9 Dar es Salaam pamoja na mtazamaji wa Channel 10 bado tupo katika mchakato wa kura za maoni majimboni leo tunaona tunatazama kwa kina na kuangalia uh, uwazi ule wa mchakato huo katika jimbo la Kawe pamoja na ukonga wakati huo pia ukiatazama pale kwa chini maandishi yanayopita yale yanayotembea utapata majibu ba, katika majibu mengine nchi nzima unajua wakati huu mchakato huu unafanyika Tanzania bara na visiwani vile vile kwa Tanzania huku wawakilishi uh, wawakilishi wa wanatafutwa na wabunge vile vile uh, baada ya hapo mchakato ikiendelea katika ngazi hatua zinazofuata huku tukisubiri majina ukonga bado tunaona dada ona bado unawaomba kura lakini huko tayari naona tu zina ndio mshauri mshauri huko. Ya uh, kwa ukonga nafikiri kwa mm. dakika mbili walizokuwa kipewa kwa watiania 146. Mm. Ukimultiply hapo unaweza kaona dakika ni ngapi karibu masaa tatu na nne. Eh ukijumlisha ya ya ambayo yatatumika katika kuombea kula. Eh. Na bado watakuwa na zoezi zima la kula upigaji wa kura. kura. Afu wajumbe naona wengi. Mia sita zaidi. Kumbe mia sita ni wengi. Wengi mm. walioko huko na kuliko kawe. Ya. Yeah. Ukona na pia ukonga ni pakubwa. Eh ukonga pakubwa. Pakubwa. E, kwa sababu unajua idadi ya wajumbe wanatokana na idadi ya kata. Idadi ya kata. Eh umeona na, na, na kipatazama hapa eh kwa kawe naambiwa na kwa nakata kumi yeah. e, alafu idadi ya wapiga kura ni 475. Huku 600. Eh unao kata 13 kata kuna tatu konga eh? yeah. kwa hiyo umeona kiasi gani ukonga ni eneo kubwa kidogo yeah. na idadi ya wapiga kura wa jumbe wake ni, ni, ni kubwa kwa hiyo itachukua muda kidogo kwa yeah, ukonga itachukua muda kidogo mhm um, tafsiri kawe wanaelekea mwisho mwisho mhm Uh, na basi daktari pamoja na mtazamaji naomba tu nikurejeshe eh, kawe kwa sababu watu ile kuepo ni ya kuhesabu matokeo na kujua nani pale kura ngapi eh, na msikilizaji pili vile utasikia idadi hiyo kura nani amepata ngapi eh, katika jimbo hilo la kawe asante karibu Sabina 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
tisini na tisa mia moja mia moja na moja nambari sti na nane fla Dominic Jacobo tuna tuna tumemaliza katika kuhesabu kwa hiyo tunatengeneza utaratibu mzuri sasa hivi wa kuwaweka kwa utaratibu kwa jinsi waliopata kuanzia wale wa chini kwa kwenda juu baada hapo tutatangaza matokeo naomba subira kidogo kikawa kijafungwa mstoke nje kikawa kijafungwa msikilizaji wa Magic FM 92.9 Dar es Salaam pamoja na mtazamaji wa Channel 10 eh, kama unavyoona mchakato katika kaa wa kura za mwani jimbo hili la Kawe wanaendelea kufanya majumuisho ya nani kaongoza kutokana na hesabu zile zilizopigwa pale na kuhesabiwa eh, na kupanga nani kawa kwanza wa pili na kuendelea lakini tayari kwa uh, dr situmona bwana unaona kabisa hapa uh, furaha naona ndio kama anaongoza hapa pamoja tukisubiri uh, tume kamati ya uchaguzi msimamizi wa uchaguzi wa CCM wakituambia lakini tayari naona hapa uh, kwa hesabu zetu tunaona furaha hapa na kura nyingi yeah, akifuatiwa na Angela Kiziga yeah. uh, alafu Skofu Gwajima alafu Joseph mchungaji Joseph Gwajima akifuatiwa tatu lakini Benjamin Sita pia akiwa wanne e, lakini mimi nimeshwa sisi tunasubiri msimamizi wa uchaguzi atuambie nani kaongoza e, naweza sisi tumeona e, labda tu au tunisikia vibaya je mm. sheria za uchaguzi bwana kama ina uchaguzi na mambo yake yeah. lazima msimamizi wa uchaguzi ndio atuambie kwa kura hizo za maoni lakini pia jimbo la ukonga bado watu yani wanaendelea kuomba kura kwa wajumbe E, kama unavyoona hapo na kwa mtazamaji wa TV wa Channel 10 una unafuatilia unaifuatilia na sisi kutambua hapo lakini pia msikilizaji nikwambie tu e, kwa hivi sasa kama unatusikia hapo kupitia 92.9 Magic FM kwamba e, ukonga wanaendelea kuomba kura wagombea lakini kawe tayari hesabu hizo zimemalizika sasa ni kupanga tu nani wa kwanza nani wa, wa, wa mwisho katika mchakato huo lakini haya bado yanakuwa ni maoni si ndio doktor haya bado ni maoni kuna mm. vikao mbalimbali vya chama mm. na mwisho tutarejeshewa jina la mtu ambaye atapepata bendera CCM lakini hebu 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 kwa tafsiri hii tunaona majina makubwa makubwa hapa yaliyoweza kusika kusikika sikika ndani ya chama eh, pia kwa wananchi eh, yamekuwa tofauti kidogo mimi natarajia labda kama kipi ingeweza kuwa naje ndani ya chama pale pale pande kidogo lakini tuna nyambari pamoja na sijajua ameyama jimbo leo unajua Tanzania yote ni yetu yeah. eh, kwa hiyo unaweza eh, Tanzania ni moja kwa hiyo unaweza uka, ukaama sehemu ukaishi ukaendelea kuomba uongozi wa kuwakilisha lakini Uh, pia vision masinji ndio watu wenye majina majina wamekuwa mm -hmm. ma, matokeo yamekuja na sura tofauti kidogo ya yeah. hiyo inaonyesha kwamba zama zinabadilika na 
Majina hayo kama huyu aliyekoa hesabu zetu ambaye anaongoza kula hapa ni mtu mgeni la mgeni hata hata hajulikani inawezekana wenyewe simu anamfahamu maana yeah. unajua sisi uh, wa nje Saida ziwenda tumfahamu eh eh lakini wenye chama chao pe sehemu ya kawe wanamfahamu eh yes labda kwa sababu mm. lakini katika masikio ya watu ni jina jipya eh yeah, kwa kweli jina jipya furaha dominiki jacob kwa mwanzo uone watu kama wakina kitu walioba wakina nyangwini wakina mashinji eh na skofu wa jima pale juu kabisa eh lakini wengine wamepata kura ambazo kidogo ni chache sana eh kwa hiyo shilia ni ndio chama zikawa na kubwa kuna watu wana kitumikia chama wana pia kwamba watu wana wako wako na wanachama eh wako na wanachama na peke yake haliwezi kukubeba katika siasa za kisasa. Eh ni kweli. Modern politics kweli na tofauti kidogo. Ile mimi bana kama nilivyosema ikisija mtuma mtu, hamna mm. sasa yaani nimetumwa na mwenyekiti. Hapa jamani, unajua msimu ndani katibu hakuna sasa hivi. Ndio sasa hivi. Mtumie aende na mtu zake. Mhm. Hamna gani mkitumikia chama. Mm investment yako katika utatuzi wa kero za wanachama ilikuwa ni kiasi gani unaishi nao wanachama ndio vitu ambavyo vinaweza kukubeba katika modern na 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 inaonekana kabisa wazi kwamba eh, inawezekana kabisa ni kweli kwa mifano hii ya wanachama wa sisi kumchagua mtu ambaye labda tujui uwezo wake au jina lake au ukubwa wake wao hakuna mazoea yale fulani lazima awepo au jina fulani kuna majina ambayo yanataja taja kwa sababu huyu lazima au zamani tunaita kigogo huyu ah huyu kwa sisi mkigogo lakini nimekana hakuna sasa ukigogo ni kwamba wote mmekuwa level moja wana sisi wote 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 wanakwenda kwenye level moja uwanja wa ushindani huko sawa yes mwenye nguvu zake wanasema watoto wa mjini mwenye kisu kikali ndio wanakula wanakula nyama eh, <laughs> kwa hiyo idadi ya kula utakazopata eh. hakuna kazi mambo ya zimamoto kwamba sasa nimefika eh. ndani ya hii wiki moja nitafanya kitu kikubwa eh. matokeo yake ndio utapata utapata uh, utakuwa frustrated umeona utakuwa frustrated <laughs> pili pili bana ada zangu za chama unasubiri mchakato ndio unaanza kwenda kulipa ada za chama hizo zama zinisha eh <laughs> <laughs> tutashuhudia mengi eh, kwa mchakato hii ndani eh, ya system kwa kweli mabadiliko haya na sijajua waji wake eh, yani wa nje eh, ambao labda au wana chama kawaida ya yeah, yani kwamba Um, sasa hivi watu wanaofuatilia mchakato mzima ni ni, ni, ni wengi ni kweli kuliko ilivyokuwa siku za nyuma mm. right? kweli sasa hivi ukienda kama mtu yuko kazini ana kiredio chake fikiria mchakato tunaleta fikiria mchakato anaangalia tv mitandao ya kijamii mm. nafikiri sasa hivi watu wa, wa, wa makampuni ya simu wanauza mabando haya kufuatilia fikiri biashara biashara inakwenda vizuri mm -hmm. yeah. na inadhirisha kabisa eh, kutokana na ya hiyo kuna mvuto wa tofauti sasa kwenye 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 kwa ujumla kwenye siasa eh, za nchi yetu yeah, kuna, na, kuna mabadiliko na, makubwa na tukiweza kukapitalize hapo mm. tulikuwa hapa nyuma tuna tatizo la wapiga kura kujitokeza katika upigaji kura mm. uchaguzi uchaguzi hizi za katikati hapa za marudio mm. ndio tukikapitalize katika hamasa hii mm. na tukaweza kuweka investment kubwa kwenye political marketing mm. Right? Mm. Tukaweza ku create awareness kubwa. Mm. Kwa hamasa hii ambayo tunaenda nayo basi nafikiri tunaweza tukapata tana kubwa sana wakati wa uchaguzi mkuu. Kwa hiyo ile siasa ni maendeleo itakuwa siasa ni maendeleo kweli. Siasa ni so siasa ni porojo. Siasa ni porojo. Eh, siasa ni uongo. Ahadi za mgombea. Eh. Eh, ilikuwa ilikuwa wakati wote tunaambiwa eh. mtu kitaka kumuongopea na kuambia nitolea ahadi za mgombea hapa. Eh. Icha eh, eh, nyegeka hivyo au bwana ah wakati mchakato ah wakati wa kuongopea umekuja. Yeah. Eh. <laughs> sasa hizo nyakati zako zimepitwa kabisa. Hizo nyakati kwa kweli nafikiri zitakuwa zimepitwa kabisa. Mm la tumeshuhudia kwa mfano kwenye kawe kumbe kunahitajika sana elimu ya ile unaita public speaking yani watu kuwa na uwezo kuongea hadharani e, pamoja ni somo pia yeah. lakini watu pia wanatakiwa wajengewe uwezo ya yeah, public speaking ni ni ni, ni taaluma mm. ni eneo right mm. pamoja na kwamba kuzungumza ni kipaji lakini elimu inaweza kukusaidia kukujengea uwezo 
namna gani uonge kwa watu mm. toni gani utumie uh, uangalie vipi watazamaji mm. uweze kuengage vipi audience mm. hii ni taaluma ambayo unaona hapo watu wengine ni wasome na jipambanua kwamba ni PhD holder mm. ni masters degree holder amesoma amekaa ni diaspora lakini anashindwa kuengage mm. audience katika namna anavyo anavyo present mm. kuna wengine tumeona ni watu wa kawaida kabisa right mm. anaweza kuengage audience kwa hiyo huyu ana kipaji cha kuzaliwa mm. lakini angepata ma, angepata mafunzo ya public speaking mm. angeweza kufanya vizuri zaidi mm. na wacha mambo tu imeonekana sana nikushukuru doctor uh, kwa sababu ya majukumu uliokuwa nayo ni kuruhusu ukawatumikia wananchi tena e, na kwa sababu mchakato sisi bado tunaendelea tazamaji wa channel na msikilizaji wa Magic FM bado sisi tupo mubashara hapa lakini ni, ni mruhusu daktari hapa yeye akaendelea na majukumu mengine nikushukuru sana daktari Omar nashukuru sana salam asante basi ni sakib uh, majukumu mema tazamaji bado tunaendelea kuletea matangazo ya live katika majimbo ya Kawe pamoja na jimbo la Ukonga e, wakati Ukonga wakaendelea wapige kura watiania kuomba kuchaguliwa na wajumbe lakini kawe tayari hatua iliyofika ni ya kuhesabu na tayari hesabu unaweza kutaki kila mtu anayo ila tunasubiri uthibitisho wa msimamizi wa uchaguzi wa jimbo hilo la kawe kutuambia nani na nani kawa wa kwanza baka waliokuwa nafasi za chini e, katika hatua hiyo ya kura za maoni e, lakini vile vile e, kama vile tulivyoona majina makubwa yapo yametajwa na idadi ya kura tumezisikia na tumeziona kwa wale wanaotazama runinga ya channel 10 lakini kwa wale wenye wanaoangalia katika mitandao yetu ya kijamii kama channel 10 uh, tz kupitia facebook instagram pamoja na youtube basi wameweza kujionea na kutazama mwenye lakini kwa wale wa kiganjani kuna app yetu ile ukidownload hivi sasa kwenye simu yako mkononi tena shati hiyo uh, smartphone mnaweza kutufuatilia moja kwa moja mbasha la toka hapa kisichoch um, bora kabisa channel 10 na tayari baadhi ya majimbo yametolea eh, washindi wakati eh, tukisubiri kawe ambapo kuna watiania na sabini wamejitokeza eh, kwa hiyo hao bwana ndio tutajua nani kawa kinara kwenye kura hizo maoni mpaka wale ambao wengine eh, walichika nafasi za chini na za mwisho eh, na unajua hapo kuna kupiga makofi wala kusherekea wewe ukura uliopata basi uh, nashukuru eh, kwa sababu bado michakato inaendelea wewe jua uh, kwa faida unatazama na kusikiliza karibu sana Albert Kila yes yes eh ndio kwa kufuatilia huko ndio nimekuja eh, kuungana nasi ku, kuendeleza mchakato eh, wakati huo wewe unafuatilia hebu tuombie kitu gani ambacho umejifunza kwa mchakato huo wazo uliofanya katika kura za mwani kwa msimu huu kwa wakati huu ah kwa hiyo kimsingi kabisa kitu ambacho tunazungumza kwamba chama cha mapinduzi demokrasia mkoa na wanachama wengi ambao wanajiona na sifa na kutosha kuomba ridhaa ya ku presidenti chama cha mapinduzi mkoa na kwa kila mmoja anapata nafasi ya yeye kusema kwamba anajaribu anaomba nafasi aweze kuongoza na mchakato umepunda wazi kabisa kama tuliona tukatoka asubuhi katika mtu mbalimbali waliingia kwanza wajumbe wa kamati kuu ya jimbo husika mm. ambao wao ndio wanapiga kura mm. wanahesabiwa kutoka kata hadi kata kupata idadi ya wapiga kura ambao wanaogenda na ukumbi ule mwenyekiti na msamizi mkuu wa tuzo ya jimbo husika alisajiwa idadi ya wapiga kura pia anaangalia wale ambao wamekosekana na ni capacities mm. kujua wangapi kwa mfano eh, tunaona kawe umetajwa kwa idadi ya wapiga kura mm. uh, idadi 506 ndio lijitokeza 4 75. Yes, maana kuna kuna kura ambazo hazitapigwa oh. kwa sababu mbalimbali za ugonjwa, udhuru mbalimbali, mambo mm. mengi ya kwa mbali. Mm. Ili kusudi kuepusha migogoro baada ya matokeo kutoka kusema kwamba uh, walioshaguliwa hawajashukuru
kuwa na mtu sahihi na kwa kiwa kibi ya yetimia na nini kuhakikisha kwamba wale wote ambao wanapiga kura wana sifa wala bila kuingiza mambuki kwa sababu hao unaona kama pokawe wangeza kusema kwamba idadi ni watu 500 kwa hiyo kitu kwanza kinakaguliwa hata moja baada nyingine kujua idadi ya kupiga kura baada hapo unaangalia wale wagombea kwa vitambulisho ambao wamepewa kutoka ofisi ya mkurugenzi wa msomizo uchaguzi katika wilaya husika ambao kuna majimbo husika wanapigania mbali wa wagombea wanafika mlenga ndani kwa kampuni wote wamefika na wale wanajidhihisha baada hapo ni kama tunavyoona kinachoendelea pale sasa hivi kule ukonga uh, ni kwamba mwana chama moja moja ambaye anagombea nafasi ya ubunge anakwenda kuzungumza sera zake kwamba anaomba ridhaa kwa kwa wajumbe wa mkutano mkuu kujua wale kumchagua kwa ajili ya kumpatia nafasi ya ubunge katika kupeperusha bendera chama cha mapinduzi mmoja baada mwingine sasa hapa tunaona useme ukonga ni kama mkurugenzi um, anasimamia ametoa muda kutosha kwa wagombea ndio anazungumza mtu mmoja mrefu sana tofauti na simbona kawe tafadhali kawe shudia itafanya kawe na tafadhali sema visemu zingine pale kuna kuna unaongea haraka haraka unapewa dakika tatu za kuzungumza ni ni mchakato mzuri wa kufanya haraka haraka kwa maana kwamba atakwenda na muda lakini na mchakato unaenda ukonga hivi sasa ni mchakato mzuri pia kwa sababu wagombea wanapata nafasi kutoa sera zao kumbuka hawa watu wakupata nafasi kukutana na wapiga kura waliambiwa sitembee katika vituo mbalimbali ama kwenye matawi mbalimbali wasijipitishe watakutana huko mbili maana yake kinachofanyika pale ukonga wapiga kura pale wanapewa nafasi kumfahamu mmoja mmoja mm. anda kitu gani kwa ajili ya jimbo husika mm. badala ya kutumia zile hey, haraka haraka dakika tarehe omba kura ondoka omba okay kura tafanya vizuri kwa sababu watatoka mapema lakini hawa huku pia nao wanatoa yote haya nategemea mkurugenzi ana lengo lake ni nini lengo ni kuwa kumaliza mm. malengo ya mfahamu mm. kumbuka anaenda kutafuta mbunge ambaye atakwenda kuhudumia wananchi kwa miaka mitano wanatakiwa mfahamu wanatakiwa mfahamu vipao vya yake lakini pia tufahamu hakuna mbunge anakwenda na sera zake hakuna mbunge ambaye anakwenda kusema nitafanya kitu fulani mbunge anakwenda kusimamia sera chama cha mapinduzi e, sera chama cha mapinduzi ambaye inatoka juu yani yeye hezi kuna vipao vyake vya vipao vya, vyake vya kwenye jimbo kupelekea serikali kuu kama itekeleze hapana itakuwa yeye anatekeleza sera za chama cha mapinduzi kama watakao mzungumzia miundo mbili barabara maana yeye anataka kusimamia kwenye jimbo lake huduma za miundo mbili na kuwepo kama ni maji kama vituo vya afya eh, katika kitu, eh, katika jimbo lake anakwenda kusimamia vituo vya afya vifanyike na serikali kuu lakini mm. pia nje hapo uh, wanachompiwa kati ya kujieleza ni ubunifu wake nje ya mikakati ya serikali kwa maana nini kuna fedha katika mfuko wa jimbo kuna ofisi za serikali za mitaa mm. kuna ofisi za chama ndani ya eneo husika kuna namna gani wananchi wenyewe wanashirikishwa kwa maana utawala bora kushirikishwa katika kutenda mambo yao katika huduma zao siku za kila siku maana yake nini kuna wakati mwingine kuna babaya zimekatika huwezi kusubiri mpaka serikali kuu ile pesa kwa ajili ya kujenga babaya leo katika mm. maana yake yeye kama mbunge lazima uunganishe watu wake kuhakikisha kwamba wanatengeneza ile mambo mm. na serikali za mitaa na watu watendaji wake wengine kuhakikisha kwamba ndani ya jimbo lake kuna kwa utendamano kuna kwa kitu kimoja mm. hiyo tupea haitoshi na mgeni ofisi ya mbunge inashirikiana na watu mbalimbali katika utekelezaji mm. kuna bunge wengine hawafikiki ofisi moja tu mchakato huu hapa na kuchaguzi mkuu Oktoba baada hapo anapotea tukutane tena chaguzi mwingine sasa wanawapima na kuwasikiliza namna gani atatenga muda kwa ajili ya wapiga kura wake kuwasikiliza na swala kijamii eh unajua kuna tambao wanaikuwa na mahitaji mbalimbali na watu wanapitia mfuko wa jimbo na hasa kama mbunge atakuwa amepata na diwani kutoka kwa chama chake wakawa mikakati sawa kwa nini kati yao ya familia yao kwenye vipaumbele vyao kwa utakuta kuna nani pia anavunjwa moyo ama kupeperusha bendera ya chama chake kumbuka chaguzi Oktoba haendi kusema peke yake anaokezaji na mtazamaji wa channel 10 uh, tujiunge na wenzetu wa Kawe tusikilize na tutazame vile vile wanatupa matokeo gani uh, baada ya kuhesabu hizo kura karibu zoezi letu nadhani limekamilika vizuri kwa hiyo itampa nafasi msimamizi wa uchaguzi tangaze matokeo kama tulivyosema mwanzoni haya ni maoni hakuna takaye tangazwa mshindi leo isipokuwa yupo aliyepata kura nyingi ya pili ya tatu ya nne mpaka zinaisha 
baada ya mchakato huu kumalizika vikao vina nafasi yake kwa hiyo mchakato bado ni mrefu na hata mtu aliyeongoza kura sija kafika sehemu akaweka sherehe akafurahia kupindukia alafu baadaye jina alijarudi nadhani tabidi tusogeza ambulance jirani sisi moe ndo maana ya chama chetu tunasema maoni wana sisi mwa wanasemaje vikao vitaingia sasa wana sisi mwa wanasemaje na watu kule nje wanasemaje kwa sababu lengo letu nimesikia msemo mzuri hapa mnasema tuna jambo tuna jambo letu la kumtoa Alima Mde. Alima Mde, sisi mwe. Najua hata kumtaja mimi naona kama namkweza. Maana kisha ondoka huyo. Kwa hiyo nitawaomba wagombea wote baada ya kutaja ma, matokeo tutasaini fomu zetu ili tuweze kuzipeleka kwenye vikao husika. Sasa tusipolipata jina lako hujasaini. Tutasema labda ulikuja kutafuta CV na kweli CV tunazo. Sasa tabii tunyofue CV kwamba sasa itufai kwa sababu sio kada wa chama cha mapinduzi. Mchakato ni wa kawaida. Kwa hiyo tutusaidia fomu yetu ili tuweze kupeleka kwenye vikao vya mbele wakati majina yetu yote yapo. Baada ya kusema haya sasa ni kualike msimamizi wa uchaguzi tutangazie matokeo. Karibu sana. Asante wagombea wote ongereni sana basi tunatangaza kwa utaratibu wa yetu mbegu wamepata kura moja Steven Kayuni amepata kura moja Shubeti Mbakizao kura moja Raji... Paulo Mashauri kula moja Pasco Mayara kura moja Neema Mkwachu kura moja Malko Mwaimise kura moja Leila Huseni kura moja Josephati Mwambula kura moja Johnson Mtandaiwa kura moja Joaki Moyongoro kula moja Jafet Robi kula moja Hamidu Marima kura moja Evans Kasiga Chuma kura moja Injinia Josefu Nyashori kura moja Injinia Franki Mijoli kura moja Edmund Liatu kura moja Dr. Elias Simuganyisi kura moja David Masatu kura moja Constantino Marija kura moja Chausi Ngogomba kura moja Diamisi kura moja Gadi Mtema kura mbili Isiaka Manjau kura mbili Simon Simalenga kura mbili Vincent Mashinji kura mbili Justinia Ka Kamafa kura tatu Leonard Kameta kura tatu Leonard Manyama kura tatu Kipi Warioba kura tatu Yofe Timoth kura tatu Dr. Adela Mfisi kura nne Nyambari Nyanga Wine kura tano Francis Nanai kura tano Coleman Njau kura nane Yusufu Nasoro kura kumi Constantino Ntanguligwa kura kuminatatu David Kayuni kura ishirini na saba Yusufu Mwenda kula ishirini na tisa Benjamin Sita kula sitini na moja Askofu Josephati Matia Sigwajima kula sabini na tisa Angela Charles Kiziga kula semanini na tano Furaha Dominiki kula miyamoja na moja Karibu Thank you. 
Sisi moye. Kawe oye. Maoni oye. Ndugu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi la Kinondoni. Mwenyekiti wetu wa chama cha mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam mama yetu Kate Kamba mkuu wetu wa wilaya wajumbe wa kamati ya siasa ndugu wasimamizi wa uchaguzi kutoka mkoa na wilaya wagombea wetu ndugu wajumbe wandishi wa habari Mabibi na mabwana asalamu alaikum. Tunakwenda kuhitimisha shughuli yetu. Na mimi nasema japo mwenyekiti atakumbusha hii timu hii hatutaki tuipoteze kwa siku hizi zote za vikao. Tutakia tukutane mara kwa mara. Na naahidi hivyo tutakutana. Kabla sijamkaribisha mwenyekiti wetu wa wilaya atwaidishe kikao naomba tumpe nafasi mwenyekiti wetu wa mkoa atue salamu za mkoa lakini atusalimie mama karibu sisi moye ndugu mwenyekiti wa sisi wa wilaya Kinondoni ndugu wajumbe wa kamati ya siasa ya wilaya wajumbe ambao umefanya kazi kubwa leo ya uchaguzi na ndugu wagombea asalamu alaikum bwana yesu asifiwe mimi kwanza ni nimpiga kura lakini pia ni kiongozi uishe baada ya hapo yule atakayechaguliwa wote tuwe nyuma yake kuhakikisha kwamba tunajenga chama chetu cha mapinduzi na tuna okoa jimbo la kawe ninawashukuru sana wote ambao mmejitokeza kugombea kura hazikutosha kwa wengine ukifanya mahesabu hicho hicho tulikitegemea sababu kila mtu alipiga kura moja kwa isi, kuna watu ambao watakosa zile kura kwa sababu mpo wengi. Kwa hiyo ninawaomba msikate tamaa. Nimwachie mwenyekiti wetu wa wilaya aendelee kutufungia kikao chetu. Turudi kwa amani na Mungu aendelee kutupa faraja. Asalamu alaikum. TCMOE Kidumu chama cha mapinduzi Kawe oye Uchaguzi moto Kidumu chama cha mapinduzi Asalamu alaikum Bana Yesu asifiwe sana Tumsifu Yesu Kristu Kuna maswali Ndugu mwenyekiti wa mkoa na viongozi wa mkoa mlioko hapa viongozi wa wilaya wasimamizi wageni wetu mlioko hapa wanachama wetu wa jimbo la Kawe na makada wa chama cha mapinduzi na wagombea makada wazuri kabisa itifaki imezingatiwa sisi moyo kwanza ni mshukuru Mungu tumemaliza uchaguzi wetu vizuri ni wape hongera sana hongereni sana kama aliposema katibu nilisema jana kule Kinondoni hizi zinaitwa kura za maoni hakuna mshindi hapa ndani ya chama hakuna mshindi mshindi tukitoka nje baada ya uteuzi sababu baada ya hapa tunaanza vikao eh vya kuangalia jinsi ulivyopata kura eh yani kuna taarifa huko ziko ndio tunaanza sasa 
sasa usije ukasema ah mimi ukashangaa maruma ndo anateuliwa tumeelewana kwa sababu sisi tulipita kwenye mafunzo ya siasa haya ni mambo ya kawaida mimi nigombea jimbo la kawa 2010 nilikuwa mwenzenu nilikuwa na Angela anajua sisi nilikuwa 20 huko lakini kwenye siasa hapa ndo unaanza sio una, unaondoka tena yani hapa ndo unaanza siasa sasa kwa hiyo na mimi nilianza leo mwenyekiti wa wilaya kura hizi haya mambo yanaelekana kama nilivyosema mwanzo karama kuna siku nyota inawaka siku nyingine hapana ndio maana nikasema Mungu anaweza katufanya tuonane sisi lakini karama kaziba ungejua 2025 unaweza ukashinda ndio ungechukua fomu lakini hujui kwa dawa ni nini kile kija unaingia kile kija unaingia siku moja dokta nyota imewako muongoza hawa wapiga kura sisi moyo mimi hapa somo hili ni somo la siasa kuna kushinda na kushindwa lakini ndani ya chama cha mapinduzi unajaribu unaingia unajipima ukiona bado hujashindwa hakuna aliye shindwa hapa wote washindi nyie wote ni makada wazuri na ni washindi na ndio makampeni manager baada ya uteuzi tukishamteua mgombea wetu sitaki kusikia maneno kwa sababu wote nina mafaili yenu hapa wako watu wengine watapata teuzi watu wengine watapata mambo chungu nzima tulia sisi mdo cha madola wasiwasi wako nini eh tulia tukishapata uteuzi wale ubaki tunaanza kuandika huyu hivi huyu hivi tunapeleka mkoani unajaribu kama mzee hawa nadhani wanafaa nafasi fulani hawa wanafaa nafasi fulani hawa wanafaa nafasi fulani sasa tusipowaona wakati wa kampeni katibu akileta faili mimi nasema huyu afai weka nyuma paka tushinde na najua wote tumejipanga hivyo hakuna kafu hapa hakuna chadema wala nini hapa inarudi CCM ni lazima inshallah tumekubaliana eh baada ya hapo sasa ndio tuangaliane huyu aende huku huyu aende huku tulieni kabisa tulieni wala tena wengine hapa mna CV nzuri tu nzuri sana wala usikoni unakuwa na wasiwasi bwana serikali inapangwa wapo vijana hapa wazuri wapo wakina mama hapa vizuri kabisa eh na wazee wapo wasomi wazuri tumeona CV zao na ndio maana tukasema leteni CV tendeshaji wilaya na wasomi wazuri kama hawa basi baada ya uteuzi ndio basi shughuli imeisha ijeisha ndio tunaanza kuwatengeneza wao na siasa mbeleni 2022 inakuja uchaguzi wa chama gombeni robi fimbo iko wapi <coughs> ah kaa bwana huu tulikuwa naye kwenye ubunge 2010 sio akaenda wapi mimi nikabaki nikaendelea si ndio niko hapa hasa ulienda wapi ulipaka za serikali ndio hizo zote uzi basi hamna shida sisi moyo eh tulikuwa pamoja tulikuwa na Angela tu tulikuwa vizuri tu eh huu ni mchakato wetu ndani ya chama hakuna aliyeshindwa wala aliyeshinda ni mambo yetu wenyewe hii ni familia ya chama cha mapinduzi kwa hiyo msinungunike sitaki kuna mtu ananungunika karibu ni ofisini pale wengine wameshakuja nikawafunza tukaongea eh hizi ni kura za maoni tumeelewana eh, eh kwa hiyo msisikitike kabisa kwenye uongozi wangu mimi msisikitike wengi hapa mtachukuliwa msisikitike kabisa tuieni mimi ninachofanya tu akishateuliwa mgombea katibu ana orodha yenu wote mtapigiwa simu nje tuanze nikaanza kusikia niko Malawi najua kashakata tamaa huyu niko Zimbabwe na umwa eh mke wangu yuko wapi si mama si mama 
huyo katika siasa amevumilia mambo mengi sana nikikosa kura napitia basi yeye ni nyumbani anaambia uko wapi naambia subiri kidogo vipi matokeo naambia subiri na kuja nimeelewa ndo namwambia mama samani <laughs> eh wa mama hao nao mimi na mtindo wenye kiti akanambia hii chukua naona kama inafaa sasa siku hizi namuuliza nimeacha tabia kuto kumuuliza muage kwenu jamani eh kwa kina mama atawaga waume kwa kina vijana atawaga wake zao lakini msiwe na wasiwasi mimi ni mwenyekiti wenu wote mko ni wa kwangu hakuna aliyemzidi mwingine hata mimi naumia naona kuna wengine wazuri sana nimekaa hapa na naongea na mwenyekiti sana hivi yule pale si angepigiwa kura hivi yule pale si nimeona CV yake sasa wapiga kura ndio hivyo ninavyokuwa yani hawaelewekagi hao <laughs> Ukishasikia tu hakuna maswali unajua tayari. <laughs> Mimi nimeyapata wote nyenye mnajua wale wagombea wagombea. Ukishasikia hakuna maswali, hakuna maswali. Unaona tayari hapa watu wamejipanga, hataki mtu asahau. <laughs> Sisi emoe. Mimi ninawapenda sana. Kwanza nimefurahi mmekuwa wengi. Jipongezeni basi. <laughs> Wako viongozi waliniuliza bana we kule kawe watu 100 na itakuwa itambie ndo safi. Maana yake Dr. John Pombe Magufuli amekubalika kwa kuchapa kazi namba moja <laughs> Na yeye anatuangalia hapa na anawaona na anasikia ndio maana anasema hivi baada ya kupata teuzi si hivi zingine tutapeleka na anajua anasikia Sawa eh Kinachotakiwa tu ni waone wote kwenye kampeni na mimi nitapa nafasi kila mmoja aongee sawa eh kila mmoja aongee kwenye jukwaa kwa sababu kwenye siasa kwa nini nasema usikate tamaa uwezi jua we unakuwa nani mbeleni hakuna mtu anajua kuna mtu amekaa hapa ni waziri mkuu baadaye lakini una ufikiaje waziri mkuu lazima kwa ukose kura upate hapa ukose hapa upate hapa ni safari ndio maana karama Mungu ameziba ungejua unakuwa waziri mkuu 2020 ungekuwa umelala tu nyumbani si unangoja ifike lakini nafikaje lazima upate kura ukose upite hapa uende hivi ndio upate pale ni safari hii ni safari ya kisiasa kwa hiyo najua mmejifunza siasa nimesema niwaambie kidogo mambo haya ili mjue hakuna aliyekosa wala aliyepata wote tuko pamoja kwenye uongozi wangu mimi wote nyinyi ni wakwangu na karibuni sana ofisini kabisa sawa jamani njoni ofisini tuzungumze tupange na mambo mengine sisi emoe kidumu chama cha mapinduzi asanteni sana Mungu awabariki sana kikao nimefunga sisi emoe ndugu wagombea ambao umeshamaliza kusaini pamoja na Haitebo tunaweza tukaelekea sehemu ya chakula sasa. Tuliandaa chakula kwa ajili ya wagombea wetu na viongozi wetu. Wajumbe wote wameshakula. Mlio saini ambao bado hamjasaini subirini kusaini. Ambao hawajasaini subirini msaini. Tuelekee kwenye chakula. Hai, naam. Mtazamaji wa Channel 10 kama ulizo kufuatilia mchakato ndio hivyo jimbo la Kawe limehitimisha tunaweza kusema hivyo kwa sababu tayari tushajua nani uh, kaongoza nani uh, ka uh, kawa katika hatua za mwisho